பவ துக்கம்ங்கிறது வந்து பௌத்தம் நமக்கு கொடுத்த ஒரு சொல்லாடல் அதாவது அதிகமாக அந்த சொல்லாடலை பயன்படுத்தினது பௌத்தம் தான் ஆனால் தத்துவ தரிசனம் ஒன்று உண்டு அப்படின்னா அந்த தரிசனத்துக்கு ரொம்ப நெருங்கி வரக்கூடியது வந்து இலக்கியம் தான் குறிப்பாக கவிதையும் தத்துவ பின்புலம் இல்லாத ஒரு நாவல் பெருநாவல் புகழ்பெற்ற ஒரு நாவல் அனைவராலும் பாராட்டப்படுகிற ஒரு நாவல் அப்படின்னு ஒரு நாவலை நீங்கள் சொல்லுங்கள் தத்துவ பின்புலம் இல்லாத நாவல் அப்படி எதுவும் கிடையாது தத் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு துக்கத்தை குறித்து பேசுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதாவது இந்த புத்தகம் அச்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் இருந்து ஆனந்த் கூப்பிட்டு ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கூப்பிட்டு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் ஒரு இது வந்திருக்கு ராஜகோபால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நான் அப்போ சரி புத்தகமாக வரட்டும் படிக்கிறேன் அப்படின்னு புத்தகமாக வந்ததுக்கப்புறம் என் கையில் இரண்டு காப்பி வந்தது ரெண்டுமே வேறு வேறு நண்பர்களுக்கு போயிடுச்சு சரி அப்போ நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நமக்கு இன்னும் துக்கப்படுறதுக்கு நாள் நெருங்கல்ல வரட்டும் அப்படின்னு அப்புறம் கடைசியாக வாசக சாலையிலேருந்து கூப்பிட்டு கார்த்திகேன் வந்து துக்கத்தில் ஆழ்த்தி விட்டார் முதல்ல இந்த பவ துக்கம்ங்கிற தலைப்பு வந்து நம்ம எல்லாரையும் ரொம்ப அது ஒரு கவனிக்கத்தக்க தலைப்பாக மாறுது இல்லையா அப்போ இந்த தலைப்பின் இந்த தலைப்பு ஏன் இந்த படைப்புக்கு வைக்கப்பட வேண்டும் இந்த தலைப்பு இதற்கு எப்படி பொருத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் பவ துக்கம்ங்கிறது வந்து பௌத்தம் நமக்கு கொடுத்த ஒரு சொல்லாடல் அதாவது அதிகமாக அந்த சொல்லாடலை பயன்படுத்தினது பௌத்தம் தான் பவ அப்படிங்கிறதுனுடைய பொருள் வந்து ஒரு ஐந்தாறு பொருள் இருக்குது முக்கியமான பொருள் இருத்தல் எக்ஸிஸ்டிங் நான் இரு இருக்கிறேன் ஆரிஜின் பர்த் இருத்தல் எக்ஸிஸ்டிங் இது அத்தனைக்குமான பொருள் தான் பவ அதான் பவ சாகரம் இருத்தலாகிய இந்த உலகம் அதனுடைய தத்துவ ரீதியாக அதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை பார்த்தோன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த உலகங்கிறது நீ இருக்கும் வரை உன்னுடைய உலகம் ஒன்று இருக்கும் அதனால தான் இது பவங்கிற வார்த்தையை அவங்க எல்லாத்துக்கும் போடுறாங்க அப்போ இந்த பவ துக்கம் அப்படின்னா துக்கம்னு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு இது புத்தர் தன்னுடைய முதல் உரையாக அவர் ஞானம் அடைந்த உடனே அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா தன்னோடு சேர்ந்து உண்மையை தேடுவதற்காக சிலர் வந்திருப்பாங்க இல்லையா நம்ம எல்லோரும் கூட்டமாக சேர்ந்து உண்மையை தேடுவோம் அப்படின்னு அதை மாதிரி தேடக்கூடிய தன்னோடு சேர்ந்து தவத்தில் ஈடுபட்டு இருந்த ஐந்து பேர் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க இவர் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல தன்னுடைய போதி மரத்தடியில் தனது ஞானத்தை அடைந்து விடுகிறார் அவங்கள தேடி போய் அவங்களுக்கு தான் அவர் முதல் உரை தான் அடைந்தது என்ன அப்படிங்கிறத தன்னுடைய முதல் உரையாக அவர் சொல்கிறார் அப்போ தான் அவர் இந்த பவ சக்கரம்ங்கிறத அப்போ தான் முதல்ல பயன்படுத்துகிறார் இந்த உலகத்தின் செயல்பாடுகள் எல்லாமே அப்படியே ஒன்றை தொட்டு ஒன்றை தொட்டு ஒன்றை தொட்டு ஒன்றாக சுற்றி சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு ஒரு இதை சொல்கிறார் அதுதான் அவர்களது புகழ்பெற்ற கான்செப்ட் டிஃபெண்ட் ஆர்ஜினேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருத்தல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இடம் உண்டு நம்ம அதை நாவலுக்குள்ளே எங்கே வருதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு இது தான் டிபெண்ட் ஆரிஜினேஷன் அந்த சார்பு தன்மையை குறித்து அவர் சொல்கிறார் இந்த சார்பு தன்மை வழியாகத்தான் இது சங்கிலி தொடர் போல் இது இப்படி சுழல் நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு புத்தர் அதற்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார் அதிலிருந்து நீ விலகி வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் முதல்ல வைக்கக்கூடிய பார்வை பின்னால் வரக்கூடிய பார்வை வந்து நிறைய அதில் அது அது எப்படியெல்லாம் நிகழுதுன்னு சொல்லிகிட்டே வரார் அப்போ இந்த துக்கத்தை பற்றி அவர் சொல்லும்போது இந்த துக்கம் ஒரு விளைவு அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் அதை விட ஆச்சரியமாக அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் வைக்கிறாங்க துக்கம் இயல்பில் கிடையாது இயல்பில் துக்கம் கிடையாது துக்கம் ஒரு விளைவாக வருகிறது விளைவு அப்படின்னா ஒரு பை ப்ராடக்ட் அந்த அர்த்தத்தில் இருக்குது அது ஒரு விளைவு ஏதோ ஒன்றிலிருந்து எனக்கு துக்கம் கிடைக்கிறதுன்றாங்க சரி எதிலிருந்து துக்கம் வருகிறது துக்கத்திற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ அவர் தன்ஹா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் அதை பயன்படுத்துகிறார் இன்றைக்கும் ஹிந்தியில் அல்லது இதிலெல்லாம் உருது கவிஞர்கள் சில பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அது ஒன்று உண்டு தனுகா அப்படின்னா தனுகா அப்படிங்கிற மாதிரி அதை இன்னுன்னு சொல்லாமல் நூன்னு சொல்லாமல் ஒரு நடுத்தர உச்சரிப்பில் அதை உச்சரிப்பாங்க தனுகா அப்படின்னு அது வந்து சாதாரண பொருளில் தாகம் அப்படின்னும் வேறு ஒரு பொருளில் ஒன் ஒன்றை நோக்கிய இயக்கமாகவும் அதற்கு பொருள்படும் நீங்கள் அந்த ரங்கீலா பாட்டு கூட கேட்டிருக்கலாம் தன்னுகா தன்னுகான்னு அது அதில் வரக்கூடிய அந்த பொருள் அதாவது இயக்கம் ஒன்றை அடையணுங்கிற இயக்கம் இருக்குது இல்லையா அந்த கிரேவிங் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம அதை தனுகாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் 
அதை நம்ம ரொம்ப சுருக்கமாக அவர் புத்தர் சொல்கிறது ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் மனப்பாடம் ஆக்கி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த ஆசைங்கிறது வந்து இந்த தனுகாவனுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாக வந்த சொல் தன்கா தான் எதை கொண்டு வருகிறது துக்கத்தை கொண்டு வருகிறதுன்னு அவர் சொல்கிறார் துக்கம் இயல்பில் இல்லை அது இந்த தனுகாவால் உருவாக்கப்படுவது அப்படின்னு அவர் அதை சொல்கிறார் ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணங்கிறதுனுடைய சொல் அது தான் அப்போ தனுகா வழியாகத்தான் நான் துக்கத்துக்கு வந்து சேர்றேன் இந்த துக்கம் எப்படி வருதுன்னா ஏன் இது பவ துக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா நான் இங்கு வாழணும் நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அது அப்படி இருக்கணும்னு நினைத்தாலே இதெல்லாம் உருவாகி வரும் அப்போ இதுக்கு இன்னும் மேலதிக பொருள் எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்போ இந்த தனுகாவை போய் சொல்லும்போது தனுகா மூன்று விதமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதில் முதல்ல சொல்லப்படுவது இந்த காம தனுகா அப்படின்னு சொல்கிறது சென்சரி ப்ளஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புலன்களால் நாம் அடையக்கூடிய இன்பம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா கண்ணால் பார்ப்பது காதால் கேட்பது உடலால் அனுபவிப்பது இந்த மாதிரி நல்ல சாப்பாடு நல்ல காட்சிகளை பார்க்கணுங்கிறது இதை இசை கேட்கணும் அப்படி கேட்கணும் உடலால் இன்பங்கள் அனுபவித்தல் இப்படியாக இந்த புலன்களால் உடலால் நான் அடையக்கூடிய இன்பங்கள் அனைத்தையும் நோக்கிய என்னுடைய இயக்கம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒரு விளைவு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது காம தனுகா அப்படின்னு அதை சொல்கிறார் இரண்டாவது தனுகா சொல்லும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமான இடம் அது வருது அதை தான் அவர் பவ தனுகா அப்படின்னு சொல்கிறார் பவ தனுகான்னு சொன்னால் நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான விளைவு நீங்கள் இதிலேருந்து மேனேஜ்மெண்ட் படித்தவங்க மேஸ்லோ தேரிக்கு போயிடலாம் அதுதான் இது இங்கே இங்கேருந்து வந்ததுன்னு அதெல்லாம் பவ தனுகாங்கிறது என்ன ஈகோ நான் இருக்கணும் நான் இருந்து செய்யணும் சரி எனக்கு உடலால் நல் இருக்கக்கூடிய சென்சரி ப்ளஷர்ஸ் உடலுக்கான எல்லாம் கிடச்சிருச்சு நல்ல சாப்பாடு கிடச்சிருச்சு நல்ல இது கிடச்சிருக்கு எல்லாமே எனக்கு இப்போ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ அதோடு நான் திருப்தி அடைஞ்சிடுறேன்னா அதுக்கு அடுத்து ஒரு அடையாளத்தை தேடி நம்ம போகிறோம் அப்போ அந்த அங்கே தான் வந்து அந்த பவ தனுகா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கணவனாக இருக்கிறேன் அப்பாவாக இருக்கிறேன் நண்பனாக இருக்கிறேன் இப்படி ஒவ்வொன்றாக இருக்கிறதுக்கு என்னுடைய இருப்பை ஒவ்வொரு இடத்துலையா நான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கும் அதை நிரூபிச்சுட்டே இருக்கிறதுக்குமான விளைவு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுவும் துக்கத்தை கொடுக்கும் பவ தனுகா அப்படின்னு அதை சொல்கிறார் காம தகனா தனுகா அப்புறம் பவ தனுகா அப்புறம் மூணாவது இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்குது பவ தனுகான்னு நம்ம சொல்கிறோம் விபவ தனுகா அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார் விபவ தனுகா பவ அப்படின்னா இருத்தல் விபவனா இல்லை இல்லாததற்காக ஆசைப்படுவது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா முதல்ல இருத்தலுக்கு ஆசைப்பட்டது இப்போ மூணாவது வரும்போது இல்லாததுக்கு ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் அதுக்கு விளக்கம் பிரமாதமாக இருக்கும் எது எல்லாம் எனக்கு நிகழக்கூடாது என்று நினைக்கிறேனோ அது எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குல்ல அதுதான் விபவத்தனுகா எனக்கு வந்து ஒரு வியாதி வந்துடணும்னு நம்ம எப்போவாது ஆசைப்பட்டுருக்கோமா இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடணும் அப்படி ஆசைப்பட்டுருக்கோமா இல்லை என்னுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் நான் வந்து பைசாவே இல்லாமல் வருமானமே இல்லாமல் அப்படியே ஒரு பிச்சை எடுக்க நிலைமைக்கு போயிடணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோமா இல்லை இல்லையா எந்த அளவிற்கு எனக்கு பணம் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அதற்கு இணையாகவே நான் வந்து பிச்சைக்காரன் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அந்த ஆகணுங்கிறதும் கூடாதுங்கிறதும் இணையாகவே நமக்கு விருப்பமாக இருக்குது அதுதான் பவத்தனுகாவுக்கும் விபவத்தனுகாவுக்கும் இருக்கிறது இந்த மூன்றும் தான் உங்களுக்கு துக்கத்திற்கு காரணம்னு அவர் சொல்கிறார் ஸோ நம்ம முதல்ல சொல்லும்போது தனுகா தான் அதை ஒரு இதை கொடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு அடுத்தது என்ன இது இந்த தனுகா எப்படி உங்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த மூணும் இந்த மூணும் என்ன இதுதான் வாழ்க்கை ஒருவர் பிறந்தாச்சுன்னா என்ன செய்யணும் உடலால் பிறந்துட்டோம் அப்போ உடலுக்கான அனைத்தும் நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன தேவை உடலுக்கான எல்லா தேவைகளும் நமக்கு உண்டு உணவு உண்பதிலிருந்து உடலை ஆரோக்கியமாக பேணுவதிலிருந்து நமக்கு உடலுக்கு ஆடை அணியணுமா உடலுக்கு நம்ம போஷாக்க கொடுக்கணுமா உடலால் அடையக்கூடிய இன்பங்களை அடையணுமா அப்போ உடல் வந்தாச்சுனாலே நமக்கு எந்த தனுகா கூடையே வந்துடுது காம தனுகா கூடையே வந்துடுது அப்போ அதனால் ஏற்படக்கூடிய எந்த துக்கமும் நம்ம வி ஆர் நாட் எக்ஸப்ஷன் அதை நம்ம விட முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இரண்டாவது மனம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் பவ தனுகாவும் விபவ தனுகாவும் நம்மளை விட்டு போகவே போகாது அது அதனுடைய வேலையை காட்ட தான் செய்யும் 
அப்படிங்கிறது அப்போ இது மூன்றும் ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புடையதுன்னு சொன்னால் இப்போ முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் எனக்கு உடலால் ஏற்படக்கூடிய மகிழ்வு இந்த உடலினுடைய இயல்பு என்ன உடலினுடைய இயல்பு எப்போதும் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஒரு வசதி ஒரு ஒரு இன்பத்தை நோக்கிய ஒரு இது மட்டும்தான் விளைவு மட்டும்தான் உடலுக்கு உரியது நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா சும்மா படுத்து தூங்குவோம்னு நினைப்பீங்களா நான் டயம் கிடச்சா உடனே ராக்கெட் சயின்ஸ் எடுத்து படிப்போம் சார் நான் சொல்ல போகிறோமா இல்லை உடலினுடைய இயல்பு என்னென்னா எப்போ வாய்ப்பு கிடச்சாலும் என்ன செய் நல்ல சாப்பாடு கிடச்சா நல்லா சாப்பிடு நல்லா தூக்கமும் நல்லா தூங்கு நல்லா ரெஸ்ட் எடு இப்படியே தான் நம்ம உடல் அந்த இதில் இருக்கும் இது மறுக்கப்படும் போது என்ன ஆகும் இது கிடைக்காத நிலைமையில் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்போ இந்த உருவமற்ற ரெண்டு உள்ளே உட்காந்துருக்கு இல்லையா இந்த பவ விபவ இது ரெண்டும் தான் அதனுடைய திரிபுகள் அப்போ மாற ஆரம்பிக்கும் இங்கே கிடைக்கலன்னா நான் அங்கே போய் தேடுவேன் அங்கே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் சரியாக இல்லைன்னா அந்த வாய்ப்புகளை அதை நோக்கி நான் பல காய்களையும் நகர்த்துவேன் என்னுடைய விளைவினுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா அது அதை பற்றி தனியாக பேசுகிறாரு அந்த இடம் தான் நம்ம பேசணும் இல்லையா அந்த டிபெண்ட் ஆரிஜினேஷன் ஒன்றை தொட்டு ஒன்றை தொட்டு ஒன்றா நான் காய் நகர்த்துறது இது எல்லாமே இதோ இவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தொடர்பு இந்த சங்கிலி தொடர்புங்கிறது தான் பௌத்தத்தினுடைய முதற்கட்ட தத்துவமாக நமக்கு முன்வைக்கப்படுகிறது அப்போ பவ துக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன இந்த உலகில் பிறந்த ஒருவர் இல்லை நல்லா கவனித்தா நீங்கள் வாழும் வரைக்கும் அதனால தான் இந்த பவங்கிற வார்த்தை ஒருவர் இருக்கும் வரைக்கும் அவருடைய உலகமாக பொருள் கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒன்று நான் இறந்துட்டேன் என் உலகத்துக்கு பொருளே இல்லை நான் கவலைப்பட்டு நான் இந்த உலகம் எப்படி நீ யோசிச்சு பாருங்க இந்த உலகமே சரியா இருக்கணும் நான் யோசிக்கிறது என்ன எனக்கு எல்லாம் சரியா இருக்கணுங்கிற வரைக்கும் தான் அதை தான் நம்ம இந்த உலகமே சரியா இருக்கணும் இந்த பார்ப்பு தம்பி உனக்கு ஒரு கையை மட்டும் நான் வாங்கிடுவேன் ஆனால் சென்னையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தண்ணி பஞ்சமே வராது அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்குறோம்னு வைங்க எங்கிட்ட கேட்டால் கூட நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் தண்ணி கிடைக்கலாம் போகிறாங்க நான் கையை எடுக்க முடியாது அப்போ நமக்கு வந்து உலகம்னு நாம் சொல்லிக்கிறது நம்முடைய உலகம் அப்போ இந்த இந்த உலகத்திற்குள் நான் அப்படிங்கிற ஒன்று உள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் நான் இந்த சிக்கலுக்கு உள்ள ஆட்படணும் இது வரைக்கும் தத்துவம் ஆனால் தத்துவத்தை தத்துவமாக பேசும்போது நமக்கு அதில் ஒரு கூடுதலாக இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசினேன்னு நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஆயிடுவீங்க அப்போ நம்ம தத்துவத்திலிருந்து இலக்கியத்துக்கு வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் இலக்கியத்தினுடைய செயல்பாடு என்ன இலக்கியம் எப்போதுமே இலக்கியமும் சரி கவிதையும் சரி அது தத்துவத்தினுடைய தரிசனம் இருக்கு இல்லையா தத்துவத்துக்கு நெருங்கினதுன்னு சொல்கிற வார்த்தையை நான் கொஞ்சம் ரெண்டாவது வச்சுக்கிறேன் ஆனால் தத்துவ தரிசனம் ஒன்று உண்டு அப்படின்னா அந்த தரிசனத்துக்கு ரொம்ப நெருங்கி வரக்கூடியது வந்து இலக்கியம் தான் குறிப்பாக கவிதையும் சிறப்பாக படைக்கப்பட்ட படைப்புகளும் தான் ஏன் ஏன் வந்து ஒரு இலக்கியத்துக்கு அந்த தரிசனத்தை அது நெருங்கி வருது அப்படின்னா நீங்கள் தத்துவம்னு ஒன்று சொல்கிறப்ப பௌத்தத்தினுடைய இந்த ஆரம்ப கட்டமாக இதை சொன்னோம் இது எவ்வளவு வாழ்க்கையை பார்த்து இப்போ இதை சொன்னவரும் புத்தர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் புத்தர் வந்து இதற்காக எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியிருக்காருன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் முதல் முதலாக நமக்கு அவருடைய கதை தெரியும் அவர் வந்து பினி மூப்பு மரணம் ஆகிய மூன்றையும் சந்திக்கிறார் பார்க்குறார் அப்படி பார்க்கும்போது அவருக்கு அது ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்குது எப்படி மனித வாழ்க்கைக்கு இது இருக்குது பினின்னு ஒன்று இருக்குது மூப்புன்னு ஒன்று இருக்குது மரணம்னு ஒன்று இருக்குங்கிறத அவரால் அதிர்ச்சி ஆகிறார் அவர் எப்படி இது மூணும் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகி இதன் வழியாக மனிதன் வந்து துன்பத்தை தான் அடையிறான் அப்படின்னா இந்த துன்பத்திற்கு என்ன காரணம் நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கும் ஒரு ஒரு படைப்பு இலக்கிய படைப்பு வந்து ஒரு வாழ்க்கையை நோக்கி ஒரு கேள்வியை எழுப்பும் அப்படின்னு நம்ம எப்போதுமே எல்லா மேடைகள்லையுமே நம்ம அதை சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அத்தத்துவம் செய்யக்கூடியதும் அதுதான் தத்துவம் எப்போதுமே திரண்ட இந்த இந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்கும் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்குறது தான் தத்துவத்தினுடைய கேள்வி ஆதாரமான கேள்வி அப்போ அந்த கேள்வி புத்தருக்கு வந்ததுனால தான் அவர் அவ்வளவு சிரமப்பட்டு தன்னுடைய அவ்வளவு செல்வத்தையும் நாடு முக்கியமாக அவர் அதிகாரம் மன்னர் இல்லையா அடுத்த மன்னர் இல்லையா அவர் ஆனால் தன்னுடைய அதிகாரத்திலிருந்து மனைவி மக்கள் எல்லாரையும் துறந்து அவர் வெளியேறி இதற்கான விடையை தேடுறார் அப்படின்னா இதற்கான தத்துவம் வந்து எவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டதுங்கிறதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் இந்த ஒரு இடத்த சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய ஆ 
பூமியில் எவரும் ஆசைப்படக்கூடிய வாழ்க்கை அழிக்கப்பட்டாலு சித்தார்த்தர் அந்த வாழ்க்கை அவர் என்ன செய்கிறார் துறந்து கடுமையாக கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் ஒரு கட்டத்தில் உண்ணாவிரதம்லாம் நோன்பெல்லாம் இருந்து அந்த உண்ணா நோன்பின் காரணமாக நகரக்கூட முடியாமல் ஆகி கீழே விழுந்து கடைசியில் அவருக்கு ஒரு இடைப்பெண்ணாகிய சுஜாதை வந்து அவருக்கு ஒரு அட்வைஸும் கொடுத்துட்டு போகிறான் மிகவும் இழுத்து கட்டிய நாணில் ஓசை எழும்பாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு போகிறார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஓகே நம்ம கொஞ்சம் உடம்பையும் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் வந்து அவ்வளவு துயரத்திற்கு பிறகு அவ்வளவு துன்பப்பட்ட பிறகு அவருக்கு இந்த ஐடியா வருது அப்போ இது எப்படி திரட்டி எடுக்கப்பட்ட கருத்துன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்படி திரட்டி எடுக்கப்பட்ட கருத்து வந்து ஒரு எசன்ஸ் நீங்கள் இன்றைக்கி எசன்ஸை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சின்ன இதில் தான் தரப்படும் எசன்ஸ் அதை நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து லிட்டர் இதில் ஒரு ஒரு சொட்டு விட்டிங்கன்னா கூட பத்து லிட்டரும் அந்த மா வாசனையோடு இருக்கும் அதனால தான் இவங்க சொல்கிற எல்லாமே சூத்திரங்கிற பேரில் ஏன்னு சொல்கிறாங்க சூத்திர அப்படின்னா அது கேப்சூல் வடிவம்னு அர்த்தம் அதான் அது கண்டென்ஸ்டு ஃபார்ம் அப்படியே எசன்ஸை எடுத்து திரட்டி வச்சு உள்ள தத்துவம் கொடுத்துரும் வனிலா டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் நேரடியாக வனிலா எசன்ஸை ஒரு சொட்டு வாயில் விட்டு பாருங்கள் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு வனிலாவை ஒரு ஃப்ளேவரோடு சேர்க்க வேண்டியிருக்கு ஐஸ்கிரீமில் வனிலாவை ஒரு சொட்டு விட்டு நமக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு பாயாசத்தில் அப்படி லேசாக வனிலாவை ஒரு சொட்டு விட்டு கீர் வனிலா கீர் அப்படி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இலக்கியம் அப்படி தான் செய்யும் இலக்கியம் அப்படி ஒரு ஒரு இதை கொண்டு வந்து நம்ம முன்னாடி அந்த எசன்ஸை அப்படி விட்டு எக்ஸாம்பிள் எசன்ஸு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடி கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்கறதுக்கு அது எதை யூஸ் பண்ணிக்குது ஒரு வாழ்க்கையை கொண்டு வந்து நம்ம முன்னாடி வைக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் வாழ்க்கையிலிருந்து திரண்டது இல்லையா அப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை எனக்கு சொல்லணும் அந்த வாழ்க்கையை நீ பார்த்துக்கிட்டே வா அப் அப்படி அதை அந்த அந்த மொத்த வாழ்க்கையும் பார்த்துட்டே வரும்போது உனக்கு ஒன்று உள்ளே தோணும் அது இந்த தத்துவத்தினுடைய தரிசனமாக தான் இருக்கும் அது தான் இலக்கியம் செய்யக்கூடிய அப்படி ஒரு ஃப்ளாஷில் ஒரு ஒரு இடம் அதில் நமக்கு சட்டம் திறக்கும் அதை செய்யக்கூடியது தான் இலக்கியம் அது இலக்கியம் வழியாக நீங்கள் தத்துவத்தினுடைய தரிசனத்தை பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பெரிய வாழ்க்கையை சொல்ல முடியும் நீங்கள் இப்போது போரும் அமைதியும் நாவலை யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த 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 நாவல் முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லைஃப் எத்தனை மரணங்கள் நிகழ்கிற இடம் பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டதும் மரணங்கள் நிகழக்கூடிய போர்க்களத்தில் தால்ஸ்தாய் அவ இதை போரும் அமைதியில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அதுவும் அந்த இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுலேயே ஆக கீழான ஆட்கள் எல்லாம் நிறைந்த இடத்துல தான் தஸ்தாயஸ்கியினுடைய தத்துவமே ஆரம்பிக்கும் அப்போ அத்தனையுமே இருள் மூலைகள்லையும் ஒரு எங்கேயுமே ஒரு அழகு இல்லாத இடத்துலையும் தான் தஸ்தாயஸ்கி அவருடைய இதை எடுத்து ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ நமக்கு நாவல்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய தத்துவத்தினுடைய தரிசனங்கிறது ஒரு பெரிய வாழ்க்கையை நம்ம முன்னாடி தூக்கி வைக்கிறது அதிலிருந்து அந்த வாழ்க்கையை பார்த்துட்டே வா அதுக்கு பின்னாடி அது வேறு ஒன்றா உனக்கு அது பொருள் அழிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏதோ ஒரு கணத்தில் இது பேசுகிற தத்துவம் உனக்கு உள்ள அப்படி ஃப்ளாஷ் ஆகும் அதான் தரிசனம்னு சொல்கிறோம் அதை கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறது தான் இந்த பெரு நாவல்களினுடைய முக்கியமான அடிப்படை தத்துவ பின்புலம் இல்லாத ஒரு நாவல் பெரு நாவல் புகழ்பெற்ற ஒரு நாவல் அனைவராலும் பாராட்டப்படுகிற ஒரு நாவல் அப்படின்னு ஒரு நாவலை நீங்கள் சொல்லுங்கள் தத்துவ பின்புலம் இல்லாத நாவல் அப்படி எதுவும் கிடையாது அந்த தத்துவத்தினுடைய எசன்ஸ் வழியாகத்தான் அதனுடைய அத்தனை அந்த நாவல் நமக்கு பொருள் கொள்வது ஏன்னா நானும் வாழ்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் வாழ்ந்திருக்கான் அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து திரட்டி எடுக்கப்பட்ட ஒன்று தான் நான் இப்போ ஒரு எசன்ஸ் மாதிரி அந்த வாசனை உள்ள எனக்கு ஏறிடணும் அப்படி தான் இதெல்லாம் வருது இப்போ பவதுக்கங்கிற இந்த தலைப்பை பார்க்கும்போது இந்த நாவலுக்குள்ளே அது வருதா ஏன்னா இது சொல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்கிறது அதட்டம் இந்த தலைப்பிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஏன் மொத்தமும் இந்த நாவல் மொத்தமும் ஒரு துக்கத்தை பற்றி பேசுது அது நமக்கு ஒரு இலக்கிய மரபாகவே இருந்திருக்கு கத்தாரசிஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஒரு ஒரு அரிஸ்டாட்டில் ஆரம்பித்து வச்சது அவர் அதுக்கு நேரடியான பொருள் சொல்லலை ஆனால் பின்னால் சொப்பு பொருட்கள் அதுக்கு ஏற்றப்பட்டெல்லாம் நம்ம கத்தாரசிஸ் வருது அது ஒரு ம அது ஒரு மருத்துவ சொல்முறை ஆனால் கத்தாரசிஸ் பின்னாடி வந்து அது இதாகி வரும்போது அந்த பியூரிஃபிகேஷன் அந்த ப்ராசஸ் புனிதப்படுத்தல் அதெல்லாம் சொல்லும்போது அது நம்ம துன்பங்களின் வழியாக வலி அல்லது வேதனைகளின் வழியாக என்னையை நான் வந்து ஒரு சுத்தப்படுத்திக்கிறேன் என்னையை நான் வந்து விடுவிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு 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 யோசனையாக அது முன்வைக்கப்படுகிறது கிறிஸ்தவத்தினுடைய ஒரு பிரிவு அதை தீவிரமாக பின்பற்றி
தன்னை எப்போதும் வதைத்து கொள்வதன் வழியாக எப்போதும் தனக்கு ஒரு ஒரு வழி அப்படின்னு ஒன்னை கொடுத்துக்கிறதன் வழியாக தன்னைய வந்து புனிதப்படுத்தி கொள்ள முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க அது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு அப்ப இலக்கியம் வந்து இந்த டிராஜிடி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டு இந்த துன்பத்தின் வழியாக ஒரு தரிசனத்தை வச்சிட முடியுமா அதை காமிச்சிட முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேசியிருக்கிறாங்க நீங்கள் அதை பேசலைன்னா கூட நீங்கள் பெரும் நாவல்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்கள் அதில் துயரம் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது இந்த பெயின் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அது இல்லாமல் பெரு நாவல்கள் அமையவே போகிறதில்லை அப்போ இந்த இந்த பெயின் அப்படிங்கிறது இந்த நாவலினுடைய அடிப்படை துக்கம் என்பது ஒரு என்ன சொல் ஒரு நிலை இட்ஸ் அ ஸ்டேட் நீங்கள் நான் இப்போ இருக்கும் நிலை நான் துக்கமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறோம் இது எதுனாலெல்லாம் வரும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து தான் இந்த நாவலினுடைய களம் அமைய முடியும் அது வாழ்க்கையிலேருந்து வரும் வலி வழியாக நான் துயரத்தை அடைவேன் துயரம் என்பது ஒரு நிலை வலி வழியாக அப்போ வலிங்கிறது என்ன ஒரு உணர்வு வலிங்கிற ஒரு உணர்வு வழியாக நான் துயரங்கிற நிலையை போய் சேருவேன் வஞ்சம் வெஞ்சன்ஸ் வஞ்சத்தின் வஞ்சங்கிறது என்ன ஒரு செயல் நீங்கள் எப்போ வஞ்சத்தை உணர்வீங்க நாவல்கள் எல்லாத்துலேயுமே தெரியும் அவள் கண் பார்வையில் நான் வஞ்சத்தை உணர்ந்துட்டேன் ஏதோ ஒரு செயல் வழியாகத்தான் நான் என்ன செய்ய முடியும் வஞ்சத்தை உணர முடியும் இப்போ செயல் வழியாக நான் துயரத்தில் வீழ்வது இன்னொருவர் செயல் வழியாக வீழ்வது என் செயல் வழியாகவே நான் துயரத்தில் வீழ்வது அந்த நொடி என்ன செய்ய என்ன நிகழ்ந்தது என்று எனக்கு தெரியாது நான் அவளை அறிவாளால் கொன்றிருந்தேன் இப்படி வரக்கூடிய நாவல்கள் நிறைய கதைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னுடைய செயல்கள் வழியாக அப்போ இந்த துக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு பை ப்ராடக்ட் ஒரு ஒன்றினுடைய விளைவாக எனக்கு வரக்கூடிய மனநிலைன்னு ஒரு நிலை அப்படின்னு சொன்னால் அதை உருவாக்கக்கூடியது எதெல்லாம் அதை அத்தனையுமா இந்த நாவலுக்குள்ளே வரணும் அதை தான் இந்த நாவல் திரும்ப ஆரம்பத்திலிருந்தே பேசுவதற்கு முயற்சி செய்திருக்கிறோம் கதை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வாழ்க்கையை காட்டணும் இல்லையா அதனால் இந்த ஆசிரியர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கிறார் ஐயப்பன்கிற ஒரு ஒரு மைய புள்ளியாக ஒரு கேரக்டர் வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஐயப்பனுடைய தகப்பனாக இருக்க ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது இந்த ஐயப்பனுடைய மனைவி அவருக்கு பிறந்த பெண் அவருக்கு பிறந்த பையன் அப்புறம் இந்த ஐயப்பன் வந்து தொடர்பு கொண்ட ஒரு பெண் அந்த குடும்பத்தில் என்ன ஆச்சு அப்புறம் இந்த ஐயப்பனுடைய கடையில் வேலை செய்கிற ஒருவர் அப்போ இந்த ஐயப்பனை வச்சு தான் இந்த சக்கரம் எல்லா திசைகளிலும் அதன் ஆரங்களை நீட்டிக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு இந்த ஐயப்பனுக்கு மொத்த வாழ்க்கையிலே என்ன நடந்தது ஐயப்பனோடு தொடர்புடைய நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த டிபெண்டன்ட் அதோடு தொடர்புடைய சார்புடைய ஒவ்வொருவருக்கும் என்ன நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்படி மேலேருந்து பார்க்குற மாதிரியான பார்வையில் இந்த நாவலினுடைய களம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் சரியாக இப்போ நம்ம முதல்ல பேசின தத்துவத்தின் அடிப்படை ஏன் அவ்வளோ பேசணும் அப்படின்னா அது அதிலிருந்து இதுக்குள்ளே வந்தோன்னா தெரியும் முதல் நிகழ்வில் ஐயப்பனுக்கு வந்து இப்போ அந்த நாகம் கதாபாத்திரத்தை பற்றி சொன்னீங்க நாகம் கதாபாத்திரம் உருவாகி வரக்கூடிய இடம் ஒன்று இருக்குது அந்த இடத்த வாசிச்சிங்கன்னு தெரியும் அது வந்து அந்த திவான் கார்த்திக்கினுடைய எழுத்தாளர்னுடைய ப்ரில்லியன்ஸ் வெளிப்படக்கூடிய இடம் அந்த பெண் கணவன் தன்னை விட்டுட்டு போயிடுறான் திருமணமான கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த கணவன் வந்து அந்த பெண்ணை விட்டுட்டு போயிடுறான் ராஜம்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் தன்னுடைய மாமியாரோட மட்டும் அந்த அம்மா ஊரை விட்டு தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு குடிசையை போட்டு அங்கே இருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க வே தினசரி அவங்க வருத்தம் என்ன அப்படின்னா என்னை அவன் இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டான் எனக்கு பற்றாக எனக்கு பற்றுக்கோடாக யார் இருக்கா ஒன்று என் கணவன் இருக்கணும் இல்லை என் வயிற்றுல பிறந்த ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் அதை பிடிச்சிட்டு தானே நான் வாழ்க்கையை போக முடியும் என் வயிறை இப்படி வெறும் வயிறாக விட்டுட்டு போயிட்டானே அது அது வந்து ஒரு வெறும் இந்த நமக்கு காமம்னு சொல்லும்போது இப்போ சமீபமாக இலக்கியங்களில் வந்து காமம்ங்கிறத ஒரு ஒரு உடல் சார்ந்த விஷயமாக மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வையை ஆயிடுச்சு அது ஆனால் காமம்ங்கிற சொல்லினுடைய நிஜமான பொருள் வந்து ஒன்றை அனுபவிக்கும் விளைவு தான் காமம் இப்போ நம்ம சொல்லலையா அந்த சென்சரி ப்ளஷர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கிரேவிங் ஃபார் சென்சரி ப்ளஷர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கான பொருள் தான் காமம் பிரமாதமான ஒரு சாப்பாடு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் இப்போ இந்த இடத்துலயே ஒரு வாசனை வருதுன்னு வைங்களேன் உணவினுடைய வாசனை நமக்கு என்ன தோணும் 
நாக்கு உருது நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அது காமம் ஒரு நல்ல ஆடை அதை பார்த்தோன்னே இந்த இந்த பேண்ட் ஷர்ட்டை நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் வாங்கிடணும் அது காமம் எதெல்லாம் இந்த புலன் வழியாக நான் துய்ப்பதற்கு விழைகிறேனோ அது அனைத்துமே காமம் தான் இந்த கார் நான் வாங்கணும் இந்த வீடை நான் வாங்கிடணும் இந்த பெண்ணை நான் அடைஞ்சிடணும் இது அத்தனையுமே என்னது தான் இதெல்லாம் உடலால் அடையக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லையா இந்த புத்தகத்தை நாம் படிச்சிடணும் அது காமத்தில் வராது அது பவம் அடுத்த லெவல் பவ துக்கம் அது படித்ததுக்கு அப்புறம் பெயினுக்குள்ளே போயிடும் ஐயையோ வாழ்க்கை இப்படியான அது சென்சரிக்குள்ளே வர்றது இல்லை அப்போ இந் இந்த காமங்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள் அது தான் அப்போ இந்த இடத்துல அந்த பெண் வந்து எப்படி அலறா அப்படின்னா ஒரு இரவில் வந்து அவ தன்னை விட்டு வாய் விட்டு அலறா என் வயிற்று அப்படி காய போட்டு போயிட்டானே என்னை இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டானே எனக்கு அடுத்த லெவலுக்கு இல்லையே அந்த சுடலை மாடன்ட்ட அவன் என்ன கேட்குறா வரம் என்ன கேட்குறா நீயாவது வந்து எனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுன்னு கேட்குறான் அப்போ இங்கே காமம் எது தான் வாழ்வதற்கு ஒரு அர்த்தம் வேணுங்கிறதுக்கு விளைவு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பவ தனுகா நான் இருக்கேங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் எனக்கு வேணும் நான் இருக்கேன்னு எனக்கு சொல்லணும்னா நான் என்ன செஞ்சு ஆகணும் எனக்கு ஒரு சந்ததியை உருவாக்கி ஆகணும் அவன் தான் நாளைக்கு என் பேர் சொல்லுவான் அதனால் நம்ம திரும்ப சொல்கிறோம் உன் பேரை யார் யாரும் சொல்லணும் ஆ எனக்கு சொல்லணும் அது நான் எக்ஸிஸ்டிங் நான் இருந்தே ஆகணுங்கிற ஆ விளைவினுடைய செயல் அது அப்போ அவள் அப்படி தான் கேட்குறா அப்போ இலக்கட்டு அறுத்துட்டு வரக்கூடிய ஐயப்பன் அதை கேட்குறார் கேட்ட உடனே அவர் வரம் அருளுகிறார் இப்படி வரம்லாம் அருளெல்லாம் இல்லை ரைட்டா அவர் ஒரு வரத்தை அருளிடுறார் அதுதான் ஆனால் அது எழுதப்பட்ட இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா இவன் மாடன் மாடசாமிகிட்ட தான் வேண்டான் அந்த மாடனுடைய வடிவமாக தான் அவன் வந்து நிற்கிறான் அந்த மாடனுடைய உருவத்தோடு அந்த கையில் அந்த அருவாள் இலையறுத்த அருவாள் ரொம்ப உரப்பான உடல் விரிந்த மார்பு அப்படியே காலெலாம் வந்து கண க கை காலெலாம் அப்படியே ஒரு வலுவான ஆண்மகனின் தோற்றத்தோடு தான் அவன் வந்து நிற்கிறான் கதவு இடவெளி வழியாக பார்க்குறான் அவளுக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வருது நீ நீ தானே கேட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவன் உக்காடுறான் அப்போ அதற்கு பிறகு தான் இந்த நாகம் வந்து அதில் அதில் பிறக்கிற குழந்த தான் நாகம் இந்த இடத்த படிக்கும்போது இறைவனே இறங்கி வந்து அருளின ஒரு செயலாக இருக்கு இல்லையா ஆனால் பின்னால் போக போக இந்த நாகத்துக்கு என்ன நிகழுது இந்த நாகத்தால் என்ன நிகழுது இந்த ஐயப்பனுக்கு என்ன நிகழுதுன்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் இந்த டிபெண்டன்ட் ஆரிஜினேஷனுடைய விளக்கமாக கதைக்குள்ள நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறது பிறந்த உடனே அந்த குழந்தை ஒரு தெய்வ அருள் பெற்ற குழந்தையாக வந்து சொல்லப்படுகிறது கோயிலுக்கு கூட்டு போகிறாங்க குலதெய்வம் கோயிலுக்கு அந்த குழந்தைய கூட்டு போகிறாங்க எதிர காட்டு யானை வந்து வழிமறைக்குது அது துதிக்க வழியாக இந்த குழந்தைய தொடுது அப்படியே அந்த குழந்தை ரொம்ப இது ஆய் போயின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் திடீர்னு அந்த குழந்தை வளர்ந்து வரும்போது அதுக்கு வைசூரி வருது அந்த குழந்தை தன்னுடைய அழகு எல்லாவற்றையும் இழந்து முகமெல்லாம் ஒரு மாதிரியாகி கன்னங்கள்லாம் ஒட்டி உடலெல்லாம் குச்சி மாதிரி ஆகி பல் வெளித்தள்ளி அது அப்படியே நீலியினுடைய கோலத்தை அடையும் ஒரு ஒரு பிள்ளைய தின்னக்கூடிய நீலியினுடைய கோலத்தை அந்த குழந்தை அடையுது அப்போ எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே வந்துருச்சு அப்போ முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது இதெல்லாம் சென்சரி ப்ளஷருங்கிற வார்த்தையை நம்ம கவனிக்கணும் அது அது ஆரம்பிக்கும் போது அது எப்படி இருக்குது ப்ளஷர் ஆனால் அதனுடைய விளைவு எங்கெல்லாம் வருது அதனுடைய விளைவாக அது பின்னாடி இப்படிலாம் போகுது அப்போ அவளுக்கு திரும்ப ஒரு முறை திருமணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமோ எதுவுமோ இல்லை இவர் தான் இவர் தன்னுடைய பொண்ணாக தான் கூட்டு போகிறார் வீட்டுக்கு தந்த வீட்டுக்கு கூட்டு போகிறார் ஐயப்பன் திரும்ப தன்னுடைய ஃபேமிலியோடு கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிறார் அங்கே சேர்த்துக்கும் போது அந்த அந்த அவளுடைய தங்க இருக்கா இல்லையா ஐயப்பனுக்கு அவருடைய மனைவியில் பிறந்த பொண்ணு இருக்கா இல்லையா அந்த பெண்ணோடு இவளுக்கு ஒரு இது வருது ஏன்னா அந்த பெண் வந்து கடுமையான உடல் சிக்கலில் இருக்கிற பெண் இவளுக்கு கடுமையான உடல் சிக்கல் இருக்குது இவளுக்கு தோற்றத்தால் இவள் எந்த விதத்துலேயும் இவ கவனிக்கப்படத்தக்க ஆளோ எதுவுமோ கிடையாது அவள் தன்னுடைய நோயால் பாதிக்கப்பட்டவள் அப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்கனாலே தெரியும் எது வந்து துக்கத்தை கொடுக்கறது நம்ம பேசிக்கிட்டே வர்றோம் இல்லையா அந்த இடத்துல இந்த சென்சரி ப்ளஷர் மறுக்கப்பட்டால் என்ன ஆகும் நம்ம அதை முதல்ல பேசணும் இல்லையா அது மறுக்கப்பட்டதன் விளைவாக நாகத்துக்கு என்ன ஆகுது அதே மறுக்கப்பட்டது தான் யாருக்கும் அந்த கார்த்திகாக்கும் அப்போ அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு 
ஒரு தொடர்பு ஒரு டிபெண்டன்சி டிபெண்ட் ஆரிஜினேஷன் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த இது எப்படி திரும்ப உருவாகி வருது அவங்களுக்குள்ளே ஒன்று உருவாகி வருது அதன் விளைவு என்ன அப்போ இதுதான் அந்த இந்த நாவல் முழுவதுமே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்ப அருமையாக அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து எடுத்து அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் இதை படித்த பிறகு பௌத்த தரிசனத்தினுடைய முதல் பகுதியை வாசிச்சிங்கன்னா அது நல்ல விதமாக உங்களுக்கு அர்த்தமாகும் பௌத்த தரிசனத்தை படிச்சுட்டு இதை படித்தீங்கன்னா இந்த நாவல் ஒரு பொருளை நமக்கு கொடுக்கும் அதுதான் ஒரு நல்ல நாவலுக்குரிய அம்சம் ஒரு ஒரு தத்துவத்தை அதால் நமக்கு உணர வைச்சிட முடியும் புரிய வைக்கிறது ரெண்டாவது அதை உணர வச்சிட முடியும் அதை இந்த நாவல் பண்ணியிருக்கான்னு கேட்டால் ஓரளவு நல்லாவே அதை செய்திருக்கிறது அந்த விதத்தில் இந்த நாவலில் அவங்கள ரொம்ப பாராட்டணும் யுவான் கார்த்திக் அவர்களுக்கு முதல் நாவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது இப்படி ஒரு இடத்தை எடுத்து அதை நாவலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து பேச முடிஞ்சதில் ரொம்ப சிறப்பு ஏன் இது அதுக்கு முன்னாடி யாரும் எழுதினது இல்லையா ஹெர்மன் வேசையனுடைய சித்தார்த்தா இல்லையா ஆனால் சித்தார்த்தா வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிப்பான் அப்படின்னா துக்கம் இருக்குதுன்னு உணர்ந்த பிறகு ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா த த கொஸ்ட் அந்த கேள்வி எழுந்த பிறகு அவனுக்கு இருக்க அங்கேருந்து தான் நாவலே ஆரம்பிக்கும் இதில் அந்த கேள்வியே வரல அந்த இது ப்ரீக்வெல் அது சீக்வெல்லாம் இது ப்ரீக்வெல் இது அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துடும் இது எல்லாருக்கும் நிகழக்கூடியது இப்படி ஒரு பத்து பேர் லைஃப்பை பார்த்தோன்னா நம்ம புத்தராயிடுவோம் அப்படி ஒரு இடம் தான் இந்த நாவல் அந்த மொத்தமாக என்ன நடக்குது அப்போ இதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இந்த அளவுக்கு இது ஒரு நுட்பமான இடங்கள் நிறைய பேசப்பட்டிருக்கு எல்லாம் செய்திருக்கு இருந்தாலும் விமர்சகர்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டீங்க அதனால் அதற்குரிய நியாயத்தை நம்ம பண்ணணும் என்ன இடங்கள்லாம் இதில் சரியாக இருக்குதுன்னா இதில் நல்லா வந்திருக்கக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா ஓமைகள் நல்லா நிறைய வந்திருக்கு ஆனால் சிக்கலும் அதே தான் ஓமைகள் அதிகமாக வந்திருக்கு என் எல்லா இடத்துலையும் ஓமைகள் ஏன்னா புதுசாக எழுதுகிற எழுதுகிற ஒருத்தருக்கு வந்து அது வரைக்கும் சேர்த்த அவ்வளவு சரக்குகள் இருக்கும் இல்லையா மொத்தத்தையும் இறக்கிடணும் இல்லை அந்த பதட்டம் ஒன்று வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கு சில இடங்களில் இது இதை வந்து ஒரு ஒரு எழுத்தாளனுடைய எல்லைக்குள்ளே நான் போகாமல் தான் சொல்கிறேன் ஒரு வாசகனாக இது என்ன செய்யுங்கிறத தான் சொல்கிறேன் சில முக்கியமான இடங்களில் சில ஓமைகள் வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டியது ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் நாகம் அதுவரையில் ஒரு குழந்தையாக இருந்த நாகம் ஒரு காய்ச்சலுக்கு பிறகு வேற ஆளாக மாறுறா அந்த அந்த அதிர்ச்சியே அந்த ஆழத்தை நமக்கு கிடத்தும் நாயை அடித்தோடனே தலையிலேருந்து ரத்தம் கொட்டுது விழுந்துருது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய இடத்துல அவர் என்ன சொல்கிறார் நாய் கீழே விழுது அடி வாங்கி அப்படின்னா கிணற்று மேட்டில் வைத்திருக்கிற வாளியை தள்ளிவிட்டது போல் டபக்குன்னு நாய் கீழே விழுந்துருது அப்போ இந் இந்த இடத்துல யோசிக்க நீங்கள் அந்த காட்சிக்குள்ளே இருக்கும்போது ஒரு ஓமைக்கு போயிட்டு இப்படி வர்றதுங்க இல்லையா ஃப்ளாஷ்பேக்குக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளாஷ் வச்சிங்கன்னா உதவி இயக்குனர்கள்ங்கிறதுனால சொல்கிறேன் எங்கே இருக்கோன்னு வந்து இன்செப்ஷன் மாதிரி ஆயிடுறது டக்குன்னு அது வந்து ஒரு அந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் அது உள்ளே வருது நிறைய இடங்களில் அந்த ஓமை வந்து ஒன்றை விளக்குவதற்கு பதிலாக அது ஒரு கூடுதலான இதாக உள்ள வருது அது முதல் நாவல்ங்கிற முறையில் அது சரி செய்யப்படக்கூடிய ஒன்று தான் அவர் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய களத்தை அவர் எடுத்து கையாண்டிருக்காருங்கிறதுல பாராட்டணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறது இரண்டாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது தத்துவங்கிற பின்னணியை மனதில் வைத்து ஒரு நாவல் எழுதப்படும் போது அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் உணர்ந்த ஒன்றை நாவலுக்குள்ளே கொண்டு வர முயற்சி பண்ணும்போது அது ஏதோ ஒரு தரிசனத்தை ஏற்படுத்துகிற இடம் வரைக்கும் அதை நகர்த்தி கொண்டு போக வேண்டிய பொறுப்பு எழுத்தாளனுக்கு உண்டு அது ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்குற வரைக்கும் நான் அதை என்ன செஞ்சுட்டு தான் போகணும் அதை அந்த இடம் வரைக்கும் நான் தள்ளணும் அந்த ஆழம் வரைக்கும் நான் அதை கொண்டு போகணுங்கிறது தான் அதில் ரொம்ப முக்கியமான இடம் இப்போ இதை நீங்கள் மொத்தமாக படித்து முடிக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஒரு பொருளின்மைங்கிறத தான் இதில் உணர முடியும் இதை ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் படித்து முடிச்சிங்கன்னா சரி இவனுஞ்சத்தான் அவனுஞ்சத்தான் இவளை இறந்துட்டா அவளை இறந்துட்டா வாழ்க்கையே இப்படித்தான் இல்லையா அந்த வெறுமைக்குள்ளே கொண்டு போய் அதை இன்னும் இது எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டிய நாவல் நான் என்னுடைய கற்பனையால் இதை நான் இன்னும் தொடர்ந்து எழுதிக்க முடியுது எனக்கு முடியுது ஆனால் எல்லா இது இது எழுதியிருக்க வேண்டியது இந்த எழுத்தாளருங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் ஒரு சின்ன இடம் வாசகனுக்கு உண்டு தான் ஆனால் இதுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய இடம் வந்து இன்னும் அது விரிவாக வர வேண்டும் முதல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காட்சிகளாகத்தான் வருது 
நீங்கள் இதை வா வாசித்தவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே ஒரு சீன் டக்கு டக்குன்னு கம்போஸ்டு சீனாக தான் அது வரும் அதை முடிக்கும்போது ஒரு ஒரு சில் அவுட் வைக்கிறதுலேருந்து அத்தனையுமே நாவலில் இருக்குது ஆனால் ஒரு பின் பக்கம் நகரும்போது ஈவெண்ட்டுகளாக வந்துகிட்டே இருக்குது காட்சிகள்ங்கிறது ஈவெண்ட்டுகளாக மாறிக்கிட்டே இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு காட்சி படத்துலேருந்து நம்ம எங்கே போயிடுறோம் ஈவெண்ட்டுகளினுடைய தொடர்ச்சிக்கு போயிடுறோம் அப்படி போகக்கூடாதுன்னா போகலாம் அப்படி எதுவும் கண்டிஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒன்று ஒன்று எந்த தரிசனம் எது உணர்த்தப்பட வேண்டும் என்று எழுத்தாளன் விரும்புகிறானோ அதுக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு சின்ன சிக்கலாக தான் இது இருக்குது நாவலின் வழியாக நான் அடையக்கூடிய தத்துவ தரிசனம் என்ன வாழ்க்கையினுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டோன்னா வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தமும் இல்லை சார் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இத்தனை பக்கங்களை தாண்ட வேண்டியது இல்லை இல்லையா அப்போ அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம திரும்ப புத்தர்கிட்ட போவோம் புத்தர் என்ன சொல்கிறார் இந்த பவச்சக்கரம் இப்படி சுழன்று கொண்டே இருக்கக்கூடிய இந்த உலகியல் விஷயங்களிலிருந்து நீ துக்கத்தை அடைகிறாய் அதில் ஈடுபடுவதன் வழியாக அப்போ அதிலிருந்து நீ மீண்டு வருவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்னு அவர் சொல்கிறார் அதை தான் முதல்ல என்ன சொல்கிறார் இந்த விளைவை துறந்து விடு ஒன்றின் மீது விளைவை நீ கொள்ளும்போது தான் நீ எதற்கு எது உனக்கு வந்து சேர்கிறது துக்கம் வந்து சேர்கிறது விளைவை துறப்பதற்கு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ விளைவை துறந்த ஒரு கதாபாத்திரம் இங்கே என்னவாக யாராக இருக்காங்க நாகம் ஒரு குறி சொல்லக்கூடிய பெண் மாதிரி ஒரு தெய்வ வடிவத்தில் இருக்கிற பெண் மாதிரி இப்போ உட்காந்துடுறாங்கிறது மிக சிறு குறிப்பாக வருது மீ மீதி இருக்கிற அத்தனை பேருமே பிணி மூப்பு மரணம் ஆகிய மூன்றுக்கும் ஆட்பட்டவர்களாக இருக்காங்க இல்லையா நீங்கள் அந்த க நாவலை வாசித்தவங்களுக்கு தெரியும் பிணி மூப்பு மரணம் மூன்றும் வந்து சேரக்கூடிய கதாபாத்திரங்களை நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க சென்சரி ப்ளஷர் உடல் ரீதியான ஒரு துக்கம் ஒரு பெயின் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது ஐயப்பனின் மனைவி லீலாவை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதனுடைய அவளுக்கு எல்லாரோடையும் நிறைய பேருடைய தொடர்பு இருக்குது அதை விட அதிகமாக அவள் சாப்பிட்றது எப்படி சொல்லப்படுகிறதுன்னு பாருங்கள் கோவப்பட்டு எந்திரிக்கிறவ திரும்ப தட்டில் சாப்பாடு போட்டு உட்காந்துக்கிறா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே தூங்கிடுறா தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து திரும்ப போய் சாப்பாடு தான் சாப்பிட்றா உணவு மேலே இருக்கக்கூடிய அதை நம்ம சொன்னால் அவளே காமம்னு சொல்கிறது முழுக்க முழுக்க சென்சரி பர்செப்ஷனுக்கு அடையாளமாக அந்த கேரக்டர் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் பிரமாதமாக வந்திருக்கு இந்த பவ தனுகா வாழ்ந்து ஆகணும் நின் ஆகணும் இங்கே எதையாவது சாதிச்சு ஆகணுங்கிறது ஐயப்பனுடைய கேரக்டர் இல்லையா நாடார்கிட்ட இருந்து நிலத்தை எப்படி திரும்ப வாங்குறாரு இல்லையா அவர் நாடாரை அடித்து துரத்துறாரு நாடாருக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் அது ஓகே ஆனால் அதை செஞ்சு ஆகணும் ஒரு கடையை வைக்கிறார் என் வெறுமனை இலை சுமந்த ஆள்லேருந்து அவர் இன்றைக்கி ஒரு கமிஷன் கடை ஓனராக மாறுகிறார் ஒரு சேல்ஸ் ஆகி வீடு கட்டி அப்படி ஒரு ஆளாக உருவாகி வரார் அதற்காக ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கிற காம்ப்ரமைஸுக்கெல்லாம் அவர் சரின்னு சொல்கிறார் மனைவியினுடைய தொடர்புகளெல்லாம் அவர் அதுக்கு ஏற்றுக்கிறவராக தான் இருக்கார் அதுதான் அந்த பவ தனுகா அதுக்கான கேரக்டர் தான் ஐயப்பன் வரார் எதுவுமே தனக்கு நிகழ்ந்துடக்கூடாது தவறு எதுவும் தனக்கு நிகழ்ந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தப்பிச்சு போகிற ஒரு கேரக்டர் யார் இந்த ராஜத்தினுடைய கணவர் செல்வம்னு ஒருவர் சாமியாராக போயிடுறார் அது சாமியார் மாதிரி போயிடுறார் ஆமாம் என்ன என்ன இங்கேருந்து தப்பிக்கணும் இப்படி குடும்பம் நடத்துறதுக்கோ இதனுடைய துக்கங்களுக்கோ ஆட்படவோ அவருக்கு அவருக்கு அதிலிருந்து விலகலை அதிலிருந்து தப்பிக்க முயற்சி பண்ணி போய் உட்காடுறாரு கடைசி ஒரு நொடியில் இந்த அம்மா போய் அந்தால் மோசமாக பழி வாங்கிட்டு வந்துடுது ரொம்ப கடைசியில் அந்த ராஜன் கிளம்பி போய் அவரை பார்த்து அவரை கடுமையாக பழி வாங்கிட்டு திரும்பி வந்துடுது இப்போ இந்த விபவ பவ இதுக்கு காம அத்தனைக்குமான கேரக்டரைசேஷன் எல்லாம் பிரமாதமாக எழுதின பிறகு இதிலிருந்து வெளிவந்த ஒரு கேரக்டர் உள்ளே இருக்கணும் அதுதான் அந்த நாவலுக்கு ஒரு முழுமையை அல்லது ஒரு தரிசனத்தினுடைய ஒரு ஒரு கூரை நமக்கு கொடுக்கும் அந்த இடம் இதற்குள்ள இன்னும் விரிவாக வரவில்லை நாகம்தான் அந்த கேரக்டராக இருக்க முடியும் அதற்கான முதல் ஆரம்பம் அதில் இருக்குது நாகத்தை கொண்டு அந்த கோயிலில் வைக்கிறாங்க அப்போ திடீர்னு அந்த ஆட்சி மேலே அந்த தெய்வம் இறங்கி வருது அவள் சொல்கிறா இவ தொட்ட இடமெல்லாம் நாசமாக போயிடும் இவ எங்கே போனாலும் குடி கெட்டு கெடுத்துருவா ஆனால் கடைசியில் இவ என்ன ஆவா 
எல்லாம் அறிஞ்சு இதாகவா ஒழுங்காக உட்காருவா சரியாக இருப்பா இவ தான் ஒழுங்காக வருவா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அந்த தெய்வம் சொல்லுது அப்போ இவ தான் அந்த இந்த பவ சாகரத்திலிருந்து இந்த பவ சக்கரத்திலிருந்து அந்த சுழற்சியிலிருந்து வெளியே வந்த ஆளாக ஒரு சின்ன இடம் வாசகனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆனால் அது ரொம்ப எளிமையாக அவர் ஒரு கோயிலில் குறி சொல்கிற ஒரு பெண்ணாக வந்து அது என்ன ஆகிடுது அப்படி சட்டுன்னு முடிஞ்சு போகிற ஒன்றா இருக்குது அப்போது இந்த நாவல் அது வரைக்கும் உருவாக்கி கொண்டு வந்த கட்டுமானத்தினுடைய பிரம்மாண்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரம்மாண்டம் ரொம்ப எளிமையான ஒன்று ஒரு ஒரு இடத்துல போய் முடிஞ்சு போயிடுது என்ட்ரன்ஸ் பிரமாதமாக இருந்து உள்ள கட்டிடங்கள்லாம் இருந்து கடைசியில் நீங்கள் போய் உட்கார்ற இடத்துல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்குள்ளே போய் நீங்கள் எல்லாமே கவனித்து உள்ளே உட்காந்து சாப்பிட உட்கார போது இட்லி மட்டும்தான் சார் இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஒரு எண்ணம் வர்ற மாதிரி ஒரு சின்ன இடத்த கொடுக்கும் ஏன்னா இது இவ்வளவு இவ்வளவு பிரமாதமான கட்டுமானத்தை கையில் எடுத்து லாங்குவேஜ் மொழியை சொல்லணும் மொழி நல்லா வசப்பட்டுருக்கு ஒரு காடு அப்படிங்கிறத வந்து இரவு நேரத்தில் அந்த காடு எப்படி இருக்கும்னு சொல்கிற டெஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு மூன்று இடங்களில் வருது அதில் இருக்கிற மொழி வந்து அவ்வளவு அருமையாக இருக்குது மலை ஏறும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த இடம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு அப்புறம் இந்த கேள்வி இந்த பையன் அந்த பெண்ணும் அந்த அன் தம் தங்கச்சியும் அண்ணனுமாக எழுதிக்கிற கடிதம் ஆ விளைவு எப்படி உருவாகி வருது அது வரைக்கும் எப்படியோ இருந்த ஒருத்தன் வந்து சட்டுன்னு ஒரு தங்கம் கை கையில் கிடச்ச உடனே அவன் என்னவா மாறுறான் அவன் எப்படி இந்த சுழற்சிக்கு உள்ளே வந்து விழுந்துடுறான் அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு அப்புறம் இதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு உருவாக்குற இடம் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப வழக்கமான பார்வை நமக்கு வந்து அந்த வழக்கமான பார்வையில் ஒரு சின்ன இடம் இருக்கணும் ஒரு ஒரு இலக்கியம் வந்து இலக்கியத்தில் இந்த மாதிரி இடங்கள் வரும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்குது நம்முடைய கிளீஷே அப்படிங்கிறத விட இது இது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கிறது ஈஸியாக புரிஞ்சிரும்னு நினச்சி பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்கள் வந்து இதில் இருக்குது இவ்வளவு இது கடினமான தத்துவத்தை இதற்குள்ளே தைரியமாக உள்ளே கொண்டு வந்து கொடுத்த இவான் கார்த்திக் வந்து சில கேரக்டரைசேஷன் வரும்போது டக்குன்னு மக்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக அப்படி எடுத்தாரான்னு தெரியல நமக்கு எல்லா பழங்குடி மக்களுமே ரொம்ப நல்ல மனதுடையவர்களாகவும் தெளிந்த கண்கள் உடையவர்களாகவும் குழந்தை போல மனம் உடையவர்களாகவும் நமக்கு வந்துடுறாங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிற அவ்வளவு பழங்குடியினரும் அப்படி இருக்காங்க இல்லையா நீங்கள் நீங்கள் யோசிப்பாருங்களேன் அத்தனை பழங்குடியினருமே அப்படி தான் இருக்கிறாங்க சிட்டியில் இருக்கிற அவ்வளோ பேருமே அவனை பார்த்து நீங்கள்லாம் தொங்குடா கயிறுலங்கிற மாதிரியே ஒரு எண்ணத்தை நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது தான் நமக்கு வருது அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சில இது கிடையாது ஆனால் பழங்குடியினருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வன்முறை ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்மளால் நம்பவே முடியாது காஷ்மீர் பயணம் ஒன்று போகிறோம் அப்போ வந்து ஒரு சிஆர்பி சிஆர்பிஎஃப்டைய கேம்பில் தான் நாங்கள் தங்கினோம் அப்போ அதனுடைய கமாண்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு அடுத்த லெவலில் இந்த கமாண்டர் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அவர் தான் கமாண்டர் இன்சார்ஜ் அவர் வந்து லிங்ஹாம் அப்படின்னு அவருடைய பேர் லிங்கம்ங்கிற பேர் தான் அங்கே லிங்ஹாம் ஆயிருக்கு நாகாலாந்து சேர்ந்தவர் அவரோட பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவர் வழக்கமான இராணுவ பாஷையெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் ஒன்றும் இல்லை சார் ஒன் டே எங்கள்கிட்ட கொடுத்தா நாங்கள் இதை க்ளீன் பண்ணிடுவோம் சார் அதெல்லாம் சொல்கிறார் அதெல்லாம் ஓகே மெல்ல அவருடைய பின்னணிக்கு எடுத்துகிட்டு வரோம் அவர் ரொம்ப பெருமிதமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது எங்கள் தாத்தாலாம் வந்து அந்த ட்ரைபலில் பெரிய ஆள் சார் எங்கள் தாத்தா வச்சுருந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு மண்டவோடு இன்னும் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் என்ன மண்டவோடு எதிர் குரூப்பில் ஒருத்தனை பார்த்தாச்சுன்னா அடித்து அவனை கொண்டு அவன் மண்டவோடு கொண்டு வந்து வீட்டு வாசலில் மாட்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வீரத்தை பறைசாற்றக்கூடியது எவ்வளோ மண்டவோடு இருக்கோ அவ்வளோ பெரிய ஆள் நீங்கள் இன்னும் இருக்கிறது இப்போவும் உண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்ன்பில் வில்லேஜ்னு ஒன்று மாடல் எல்லா இதுவும் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அங்கே போய் பாருங்கள் அத்தனையும் உண்டு எப்போ வரைக்கும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரைக்கும் இருந்த வாடிக்கை அது இப்போ வரைக்கும் இருந்த வாடிக்கை அதை அவர் எப்படி சொல்கிறார் இன்றைக்கும் எங்கள் தாத்தாலாம் பெரிய ஆள் இந்த அவர் இராணுவத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர் ரக அதிகாரி உயர்த்தர அதிகாரி ஆனால் அவருடைய பழங்குடி மனநிலை ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது அதே நேரம் அவரால் வந்து ஒரு பெண்ணை ஏதாவது செய்தால் அவரால் ஒத்துக்கவே முடியாது அவர் சொல்கிறது ரைட்டா நோ சார் லேடிஸை டச் பண்ணுறது நம்ம அல அலோவ் பண்ணவே கூடாது சார் 
இந்த மொத்த பட்டாளியனையும் இறக்கியாவது நான் ஒரு பொண்ணையாவது காப்பாற்றிடுவோம் சார் நாங்கள் அவர் சொல்கிறார் அதை சொல்லும்போது நமக்கு புல்லரிக்குது ஆனால் அவர் தான் ஒரு முப்பது தலையை வந்து இன்னும் ட்ராஃபியாக வச்சுருக்கார் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கார் அதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் சார் எங்கள் தாத்தாவினுடைய வீரம் சார் எங்கள் பரம்பரை பெருமை சார் அப்போ பழங்குடியினர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த இன்னொரு ஒரு பாட்டு ஆனால் இங்கே திரும்ப ஏன்னா இது ஏன் இவர் பயன்படுத்துகிறார் அப்படின்னா இதுதான் ஈஸியாக கம்யூனிகேட் ஆகும் இப்போ நமக்கு வாசிக்கும் போது பழங்குடியினராக இப்போ நல்லவராக தான் சார் இருப்பார் அப்படி நமக்கு திரைப்படங்கள் இருக்கு இல்லையா ஏழைகள்னா அப்பாவிகளாக தான் சார் இருப்பார் நம்ம திரைப்படம் பார்க்கும்போதே நமக்கு அப்படி ஒரு செட்டுக்குள்ளே வந்துடுறோம் இல்லையா மக்கள் அப்பாவிகள் கார்பரேட்னா கிரிமினலாக தான் சார் இருப்பாங்க இந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே நம்ம சிக்கிட்டோம்னா நம்ம அப்படி தான் திரும்ப திரும்ப என்ன செஞ்சாகணும் அதுக்குள்ளேயே வரணும் அந்த மாதிரியான இடங்கள் நிறைய இடங்களில் இருக்குது தன் பிம்பத்தை தானே பார்த்து அதில் விழுந்து மரணம் அடைதல் இது பல முறை வந்துடுச்சு இதுக்கு வேறு வேறு இடங்கள் எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் இன்னும் மலை உச்சியில் இருக்கிற ஒரு சுனையில் பார்த்து மகாபாரத காலத்திலிருந்து வரக்கூடியது இது அப்போ அதை மாதிரி சில இடங்கள் தான் இங்கே இருக்குது மூணாவதாக இதில் ஒரு ஒரு விமர்சனம் வைக்கணும்னா ஆசிரியர் நிறைய இடங்களில் விளக்கம் பேசுகிறார் விளக்கம் சார் விளக்கிறார் அது அந்த முதல் நாவல்ங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய இடமாக தான் நான் அதை சொல்லுவேன் நிறைய இடங்களை விளக்குறார் அவர் வந்து இப்போ கடைசியாக கதை முடிகிற வரையும் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கருணாகரங்கிற கதாபாத்திரம் அந்த இதை பார்க்குது நீரில் சுனையில் தன்னுடைய பிம்பத்தை பார்க்குது பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே அதுக்கு வயது குறைந்து தன்னுடைய இளமை பருவம் தன்னுடைய குழந்தை பருவம் இப்படி எல்லாம் நினைவுக்கு வருது அப்போ இது என்னது பவசக்கரத்தினுடைய சுழற்சி ரிவர்ஸில் போகுது அப்படியே தன்னையே அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அப்போ என்ன அர்த்தம் இதுக்கு போகும்போது நீ இந்த சக்கரத்தில் இந்த பாயிண்ட் என்ன செய்ய போகிற முடிச்சுக்க போகிற இதோட இந்த லைஃப் என்ன ஆகுது முடியுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அவன் அதுக்குள்ளே அப்படியே என்ன செஞ்சுட்டான் விழுந்துட்டான் இந்த இடத்துல நாவல் முடியுது பின்னாலேயே இவான் கார்த்திக் வரார் ஒருவேளை அவன் தேடியது அங்காவது அவனுக்கு கிடைத்திருக்குமாக முன்னால் இந்த படம் எழுதிக்கும் போது இவர்கள் செல்லும் பாதை இவர்களை எங்கே கொண்டு சேர்க்கும் பின்னாடி டைட்டில் முடிஞ்ச உடனே ஒன்று போடுவாங்க இல்லையா ஒரு காரில் டைரக்டரோட வாய்ஸில் அதை மாதிரி ஒன்று உள்ளே வந்துடுது இது நிறைய இடங்களில் ரெண்டு மூணு இடம் அது இந்த நாவல் என்ன செய்யுதுன்னா நான் உணர்றேல் அவன் விழுந்துட்டாங்கும் போது எனக்கு நான் ஒரு செகண்ட் இது யோசிக்கிறேன்ல நான் எதை யோசிச்சு விழுந்துட்டான் எதை பார்த்து அந்த அதிலிருந்து நான் ஒரு வாடி நான் போயிருப்பேன் இல்லையா அதை இந்த வரி என்ன செஞ்சிருது டக்குன்னு என்னை நிறுத்திடுது இல்லையா அதுதான் வந்து இந்த நாவலாசிரியர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய இடம் ஒரு நல்ல மாஸ்டர் நாவலில் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் ஒரு மாஸ்டர் நாவலில் எந்த இடத்துல சரியாக நிறுத்தணுங்கிறத அவங்க கரெக்டாக செய்வாங்க இப்போ இதில் இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் ஒன்று பண்ணியிருந்தோன்னா கடைசி வரியை முதல் வேலையாக கடைசி வரியை தூக்கியிருக்கணும் மொத்தமாகவே நாவல் வேறு இடத்துக்கு போயிருங்க இதை இதை எடுத்து இந்த நாவல் இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல இது வரக்கூடாது அவன் மனது இயந்திரத்தனமாக அப்போது சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டது அதற்கு பிறகு அதை யார் சொல்லக்கூடாது நாவல் ஆசிரியர் ஏன்னா அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அவனுடைய செயல்பாடுகளெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வரீங்க அதை தான் முதலே சொல்லிட்டீங்களே இயந்திரத்தனமாக செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான்னு அதை எடுத்துருங்க இவ்வளோ நேரம் அவன் செய்கிறதெல்லாம் படிக்கிற வாசகனுக்கு என்ன புரியும் அந்த அந்த ரியலைசேஷனை உருவாக்குற இடம் இருக்கு இல்லையா அது இது சரியாக சில இடங்களில் துருத்தலாக இருக்கிறது இத்தனைக்கும் மேலே இந்த நாவலை நான் வந்து முக்கியமான நாவலில் தான் சொல்கிறேன் ஏனென்றால் தமிழில் மிக நுட்பமாக ஒரு தத்துவத்தை தனது தளமாக கொண்டு அதன் அடிப்படையில் ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை வந்து ஒரு படைப்பாக முன்வைக்கிற ஒரு எழுத்து வந்து ரொம்ப குறைவு வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அனுபவத்தை படைப்பாக எழுதுறது தான் இன்றைக்கி நிறைய வருது அது எழுதக்கூடாதுன்னு இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி வரக்கூடிய படைப்பு வந்து வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம் நாவலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கோம் ஆனால் இப்பொழுது நாவல் ஒரு பெரிய வாழ்க்கையை காமிச்சுக்கிட்டே போகுது இல்லை இவ் ஐயப்பன் சிறு பையனாக இருக்கும்போது கோலப்பனுக்கு என்ன நடந்ததுங்கிறதுல ஆரம்பித்து ஐயப்பனுக்கு பையன் கருணாகரன் பிறந்து கருணாகரனுக்கு ஒரு பையன் பிறந்து அது வரைக்கும் லைஃப் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது நாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா இவ்வளவு விரிவாக ஒரு வாழ்க்கையை கொண்டு வந்து நம்ம முன்னாடி வைக்கக்கூடிய எழுத்து இன்றைய இளம் எழுத்தாளர்கள் நடுவில் மிக மிக குறைவு அதுவும் ஒரு தத்துவத்தை பின்னணியாக வைத்து அந்த விதத்தில் பவதுக்கம் ஒரு மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய நாவல் நன்றி